ഈ ഒരു പ്രോജക്ടിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം ശ്രീലങ്കത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ സർക്കാരുകളെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സർക്കാറുകൾ നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൻ കി ബാത്തിൽ കാണുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം ആയുർവേദത്തിലൂടെ നാളെ ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടണം ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിന് ഇതിൽ മറുപടി ഉണ്ട് എന്നും നിങ്ങളെല്ലാവരും എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെന്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും പറയാത്ത തരത്തിലുള്ള വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് ആണ് ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷം തരുന്നത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയോ എത്ര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആയുർവേദത്തിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയോ കേരളത്തിലെ എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് മേഡം അതിൽ അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മേഡത്തിനോടും മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊക്കെ ഉള്ള തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമാണോ ഞാനാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ബ്യൂറോക്രസി കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാവരെയും പറയുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഒന്ന് മാറിയാൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അതെന്തുവാണ് ഈ മനോഭാവം തന്നെയാണ് ഇവരുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നല്ല ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സും അനുകൂലമായ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും ശരിക്കും ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് എന്തിനെയും എതിർത്ത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് എപ്പോഴും പറയും കിലിക്കത്തിലെ ഇന്നസെൻ്റ് എന്ന് പറയും ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന ഇന്നസെൻ്റ് അറിയാമല്ലോ കിലിക്കത്തിൽ കെ ആ കെ ഒരേ കണ്ടത് എൽ ആ എല്ലും കണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഭാവമുണ്ടല്ലോ എല്ലാം തമാശയോടുകൂടി ചിരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ മാറണം ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആയുർവർഷ ക്ലിനിക്കുകളിലൂടെ ആയുർ ഷീൽഡ് എന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളെ നാളെ കേരളം ചെയ്യുന്ന ആയുർവേദ രംഗത്തെ പ്രശസ്തരായ ഡോക്ടർമാർ കേരളത്തിൽ സമൂഹം അതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ആയുർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗസ് അറ്റൻസ് പി ജി എസ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീഷ്യനേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാട്ടക്കട ഭാഗത്തും പോച്ചൽ ഭാഗത്തുമുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറികളിൽ ഞങ്ങളെ കോളേജിൽ നിന്നും ഹൗസ് അറ്റൻസ് പോയിട്ട് ഈ ആയുർ രക്ഷാ ക്ലിനിക്കുകളുടെ ഭാഗമായി ക്വാറൻറ്റൈൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ഉൾപ്പെടെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു 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 ടീമിൻ്റെ വർക്ക് കേരളത്തിൽ നടക്കുകയാണ് ആയുർവേദ രംഗത്ത് നട നടന്നു വരുന്ന ഈ ഇത് കാലം പരിഗണിക്കും കാലം ഇത് അംഗീകരിക്കും കാരണം നാളെ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് വെച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് നല്ല ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാകും അതിന് ആയുർവേദം അടിത്തറ ആയി കഴിഞ്ഞു ആയുർവേഷ ക്ലിനിക്കുകളും ആയുർ ഷീൽഡ് ആശുപത്രികളും ഈ ഒരു തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ആർക്കും അറിയില്ല ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണ് ആയുർവേദം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്നം അതല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിനോടും ഒരു 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 മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആൾക്കാർ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മോഡേൺ സമൂഹം ഒരുപക്ഷെ ആയുർവേദത്തെ കുറച്ചുകൂടെ അംഗീകരിച്ചേക്കും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ പൊതുവെയുള്ള ധാരണ ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഹെവി മെറ്റൽസാണ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റിറോയിഡ്സാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു എഫക്റ്റീവായ ഒരു ആയുർവേദം വന്നാൽ അത് പിന്നെ മറ്റത് ചേർത്തു എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണടച്ചിട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആ രീതി അല്ല ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴും ഒത്തിരി ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും മറ്റ് ഈ ശ്വാസകോശം സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള ഒരു ആരോഗ്യ ഇതാണെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് പോലുള്ള ഒരു മഹാമാരിയെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആയുർവേദം ഉപയോഗിച്ച് അതിജീവിക്കും അതിനൊരു മറുപടി നൽകാൻ താങ്കളുടെ ഇപ്പം ട്രയൽ റൺ നടക്കുന്ന മരുന്നിലാകും പത്ത് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യും പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആയുർവേദം പ്രിവെൻറ്റീവ് മാത്രമല്ല ക്യൂറേറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള വാർത്ത ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കമൻറ്റ് പറയാൻ നൂറ് ശതമാനവും വിശ്വസിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതൊരു പക്ഷേ തമ്പെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം പത്ത് ദിവസത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ കാരണം പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ടും ക്യൂറേറ്റീവായിട്ടും ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയും അത് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ
ടെൻഷൻ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്രമാത്രം അവർ പാടുപെടുന്നു ഇതൊന്നും ഒന്ന് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാനും എത്രമാത്രം അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അനുസരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കഴിയുന്നിടത്തോളം യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക കഴിയുന്നിടത്തോളം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണുക ഈ ഉഴപ്പങ്ങ് മാറ്റുക നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാം ടേക്കൺ ഫോർ ചെയ്ത് എന്തെന്നും എനിക്ക് വരില്ല ഓ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രീതി മാറ്റുക ഞാൻ വൈദ്യനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ഞാനായാലും ഈ നിയമം അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എത്രയോ ഡോക്ടർമാരെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ അവരിത്രയും ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കരുതലായിട്ട് അവർ അവർക്ക് ഊർജ്ജമായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ഈ മാസ്കത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സൂത്രം മാസ്ക് മാസ്കൊക്കെ ഉണ്ട് പോലീസിനെ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ആക്കുക ബാക്കി ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു താടി പോലെ മാസ്കും വെച്ച് നടക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഈ അഹന്ത ശരിയല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആയുർവേദത്തിലൂടെ നല്ല മരുന്നുകൾ മാർക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ മാസ്കൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ദൂരെ കളഞ്ഞു വരാം ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എതിർക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ മോഡേൺ ഡോക്ടേഴ്സ് എതിർക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അല്ല എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് രോഗം വന്നാൽ അവർ രഹസ്യമായിട്ട് ആയുർവേദം കഴിക്കുക എന്നായിട്ട് വിശ്വാസം കാരണം കഴിച്ചേ പറ്റൂ അതെ അതെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു പരീക്ഷണം വൻ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇളവുകളുടെ കാലമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഇളവുകളുടെ കാലത്തിലാണ് നമുക്ക് രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ തോത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തു വിടുന്ന കണക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആശങ്കയും ഭീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആശങ്കയ്ക്കൊപ്പം ഭീതിയും വേണം എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ എത്തുന്നു അവിടെയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് ഒന്നുകൂടെ പ്രസക്തി ഏറുന്നത് ഇപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം വളരെ ഈസി മട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇളവുകൾ കൊടുത്തത് ശരിയായ സമയത്താണെന്ന് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കൾ ശരിക്കും ഇളവുകൾ പാടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഇളവുകൾ കുറച്ചുകൂടെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും അറിയാം കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇളവുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഇളവുകൾ കൊടുത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ലല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മന്ത്രിമാരെ സംബന്ധിച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് സാമ്പത്തിക ബാക്കിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ ജോലി ഇപ്പോൾ എല്ലാം നോക്കണ്ടേ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു മാസം ഹൈഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം ഒരു മാസത്തോളം അടച്ചിട്ടു അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും പതിനഞ്ച് ദിവസം ശമ്പളം ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഫാക്കൽറ്റി വേറെ പക്ഷേ ആശുപത്രി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫാക്കൽറ്റികളൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു തരത്തിലും വരാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു അവർക്കും പതിനഞ്ച് ദിവസം ബാക്കി ചിലവുകൾ കുറവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എങ്കിലും പൊതുവെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ കരുതലോടുകൂടി ഈ ഇളവുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ പറയുന്നു കരുതലോടുകൂടി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ല ഒരു ലേമേൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പം പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതായത് ആ ഒരു മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് പ്രധാനമന്ത്രി സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് ആ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കടന്നു പോകുന്നു വളരെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തോന്നി പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അയഞ്ഞ മട്ടാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ നോക്കണം രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നോക്കണം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം നോക്കണം വ്യവസായങ്ങൾ നടന്നു പോകണം എല്ലാം നോക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ടോട്ടലി മോർട്ടാലിറ്റി കുറവുള്ള രോഗം ഇന്ത്യ ലോകത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അധികം വൈകാതെയൊക്കെ മാറും അപ്പം ഇന്ത്യയൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ കോവിഡ് ഫ്രീ ഇന്ത്യ ആകുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പം താങ്കളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഈ ഒരു കോവിഡ്
ശാസ്ത്രീയമായ എവിഡൻസോടുകൂടി ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ കേവലം മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ കോവിഡ് ഫ്രീ ആകുമെന്ന് ഞാൻ അമിതമായ പ്രതീക്ഷയല്ല ശാസ്ത്രീയമായി അതിന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പൊതുവെ ഒരു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയൊരു മഹാമാരിക്ക് ഇവിടെ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ കോവിഡിനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാലഞ്ച് മാസത്തിനകം പിടിച്ച് കെട്ടുമായിരിക്കും ഇനി വീണ്ടും ഒരു മഹാമാരി ഇതുപോലെ വരുമോ ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഇത് വർഷങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉള്ളതാണ് ഇപ്പം വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഏത് നോക്കുമ്പോൾ നൂറ് വർഷത്തിന് മുന്നേ ഇതും വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മാസം വെച്ചു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പടം കാണുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ നൂറ് വർഷത്തെ ഇടവേളകളിലൂടെ മഹാമാരി ഉണ്ടായിരുന്നൊരു അത് ഇനിയും വരാം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അത് വായിച്ചു സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അടുത്ത വരാൻ പോകുന്നത് കോവിഡ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളിനകത്ത് കടന്നുകൂടുന്നു ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളിനകത്ത് ഈ സാധനം കടന്നുകൂടിയാൽ നേരെ ശ്വസിക്കുന്നു ടപ്പ് എല്ലാം കൂടെ വിദിൻ സെക്കൻഡ്സ് അതൊക്കെ ഈ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പടച്ചു വിടുന്നതാണല്ലോ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പലതും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വാട്സപ്പ് വായിക്കാറുണ്ട് വാട്സപ്പ് വായിച്ചിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം അറിയാതെങ്കിലും വേറൊരാളിലേക്ക് ഇത് എൻ്റെ കൈ തട്ടിയെങ്കിലും ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വരുന്നത് എല്ലാം ശരിയല്ലെങ്കിലും കുറേ ശാസ്ത്രീയ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാളെ ഇതുപോലുള്ള വ്യാധികൾ അടുത്ത കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ അടുത്ത സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ മോളിക്കുള്ളിനകത്ത് കയറി അതിലൂടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം വെറുതെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് പോകുന്നു അത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സഹഭോജനം വേണ്ട തൊടണ്ട ഒന്നിച്ചിരുന്ന ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട ഒരു മീറ്ററിന് അകത്ത് അടുത്തിരിക്കേണ്ട എന്നാലും ഈ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജനിൽ കിടന്നിട്ട് അതിലൂടെ ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് കടന്ന് ശ്വാസകോശത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാരകമാകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെ വരാം എന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വരാം അപ്പം അതിനൊക്കെ ഉള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ആധുനിക ഔഷധങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പം തന്നെ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനിപ്പോൾ ട്രയലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷമൊക്കെ വാക്സിൻ കോവിഡിനും വാക്സിൻ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോം വന്നേക്കാം ആയുർവേദത്തിലുള്ള പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നേക്കാം ഈ ഹെർബോ മിനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഈ മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസിനൊക്കെ ചേർന്ന മെറ്റൽസ് ഇപ്പം ധാതുക്കളൊക്കെ ചേർന്ന ധാതുക്കളും മൂലകങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന ഔഷധങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണവശങ്ങൾ സമൂഹത്തിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പണ്ടും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലൂടെ ഇത് മാറ്റിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിയുന്നതാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഭീതി വേണം എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിക്കാനും ഒരു കരുതലും അല്പം ഭീതിയോടെയും കൂടെ നമ്മൾ ഇത്തരം പാൻഡമിക്കുകളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാനും അനുസരിക്കാനും ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്താൽ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല എന്തു വന്നാലും നമ്മൾ നിപ്പ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേരളം അതിനകത്ത് അതുപോലെയാണ് കൊറോണ എന്നാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആദ്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പിന്നെയാണ് സാഹചര്യം മാറി വന്നത് അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അതൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും ആയുർവേദ ശാസ്ത്രവും ഹോമിയോയും സിദ്ധയും യുനാനിയും ഒക്കെ എല്ലാവരും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രം മോശം ഒരു ശാസ്ത്രം നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തെയും അങ്ങനെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതായാലും നമ്മളെ ഈ സംഭാഷണം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിയുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ പരിപാലന രീതിയിൽ അവലംബിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് താങ്കൾ അപ്പം ഈ മഹാമാരിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടനവധി ഏറി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആരോഗ്യ ചുറ്റുപാടുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് വാക്കിൽ ഡോക്ടറുടെ ഒരു സന്ദേശം എന്താണ് ആരോഗ്യ ചുറ്റുപാടുണ്ടാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിത സാ
പക്ഷേ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ബാക്കി ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷെ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തുള്ളൂ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വ്യായാമം ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണ പോലുള്ള രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിന് ബലം അത്യാവശ്യമാണ് ശരിക്കും ഒന്നും വേണ്ട ബ്രീത്ത് ഇൻ കുറേ സമയം നിർത്തുക ബ്രീത്ത് ഔട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നടന്നോളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കുറച്ച് എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യുക കുറച്ച് യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുക കരുതലോടു കൂടി ജീവിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം എനിക്കിപ്പം കോവിഡിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ടിപ്സ് പറയുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ശീലമായതുകൊണ്ട് പറയുക നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഞാനൊരു എല്ലാവരും പല മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അത് നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ചൂടുവെള്ളം ഒരു പതിനഞ്ച് മില്ലി ഇഞ്ചിയുടെ ചാറ് പതിനഞ്ച് മില്ലി നാരങ്ങയുടെ ചാറ് നാരങ്ങ ഫ്രഷ് നാരങ്ങ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ടാൽ പതിനഞ്ച് മില്ലിക്ക് മുകളിൽ കിട്ടും പകുതി നാരങ്ങ മതി പതിനഞ്ച് മില്ലി ചിലപ്പം കിട്ടിയേക്കും പതിനഞ്ച് മില്ലി ഇഞ്ചി ചാറ് പതിനഞ്ച് മില്ലി നാരങ്ങ നീര് നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ചൂടുവെള്ളം അതിലൊഴിച്ച് ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയോ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു നേരമോ രണ്ട് നേരമോ ഡെയിലി കഴിക്കുക ഇത് രണ്ടും ആൻറ്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുക നല്ല മധുരവും ആയിട്ട് കൊടുക്കുക കുഴപ്പമില്ല കുട്ടികൾ കഴിച്ചോളും ആൻറ്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള മരുന്നാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മരുന്നുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കഷായം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം കഷായമായിട്ട് ഒന്നും കണക്കാക്കണ്ട ഈ അഞ്ച് മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കുക അഞ്ച് മരുന്നുകൾ എട്ട് മരുന്നുകൾ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തോളൂ ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പനിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് കിരിയാത്ത് എന്ന് പറയും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലവേമ്പ് കുടിനീരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിൽ നിലവേമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കിരിയാത്താണ് കിരിയാത്ത് ചുക്ക് കൊത്തമല്ലി ചുക്ക് കൊത്തമല്ലി അയമോദകം ഗ്രാമ്പു ഈ അഞ്ച് മരുന്നുകൾ മുത്തങ്ങ കിഴങ്ങ് വേറെ മരുന്നുകളൊക്കെ അതിന് കൂടെ ഒരുപാട് പറയാം പർപ്പടപ്പുല്ലൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ചുക്ക് കൊത്തമല്ലി മല്ലിയും ചുക്കും പിന്നെയുള്ളത് അയമോദകം അതിന് ഓമം എന്നും പറയും ഗ്രാമ്പു ഗ്രാമ്പു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോവ് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിലവേമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കിരിയാത്ത് ഈ അഞ്ച് മരുന്നുകൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ വീതവും വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ഒരു ചതച്ച് വയ്ക്കുക അത് ഒരു പിടി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് ആക്കി അര ഗ്ലാസ് വീതം രണ്ട് നേരം ഒരാൾ കുടിച്ചു ഒരാൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പനിയില്ല ഇത് വെറും നിങ്ങൾ പനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഔഷധമോ ആയുർവേദ ഔഷധമോ ഹോമിയോ ഔഷധമോ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനെ കണക്കാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കും നിങ്ങളുടെ പനി ഇത് നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പ്രേക്ഷകർ തുമി ടി വിയുടെ ഈ പ്രേക്ഷകർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊടിച്ചു വച്ചേക്കണം ഇഞ്ചിയും ചുക്കും കുരുമുളകും തുളസിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കടിപ്പട്ടി കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും നാരങ്ങയും ചേർത്ത് ചൂടുവെള്ളം കുട്ടികൾക്ക് അത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഗുണമുണ്ടാകും ചൂടല്ല പച്ച ഒത്തിരി ചൂടാക്കി തണുപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴിക്കി കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു വയസ്സായ കുട്ടികൾ മുതൽ കൊടുക്കാം മുതിർന്നവർക്കും കൊടുക്കാം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഈ ഔഷധങ്ങളെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് കോവിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല വരാൻ പോകുന്ന ചുക്കും കുനിയാണ് വരാൻ പോകുന്ന ഡെങ്കി എലിപ്പനി വേറെയാണ് കേട്ടോ ഡെങ്കി ചുക്കും കുനിയാണ് ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ആൻറ്റി വൈറൽ ആണ് ഇത് ആൻറ്റി പൈറട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും എന്നാലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റി ആയുർവേദത്തിൻ്റെ നല്ല ഔഷധങ്ങൾ കോവിഡ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇവിടെ ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു ഇത് ഇത് എത്രയും എത്രയെങ്കിലും പേരുടെ കയ്യിൽ എത്തുമായിരിക്കും ഇത് എത്ര പേര് കാണുന്നുവോ നിങ്ങൾക്കിത് അത് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ അ
വീണ്ടും മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി എഫ് എ ക്യുവിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്തേ